Hola a todos. Hoy aquí ando en la parcela donde estaba el maíz del video pasado. Este, hoy ando con la chapeadora ah, cortando la, lo que quedó de la caña. Todo la andamos emparejando lo que es la, el zacate y lo que tenía, así quedó un poquito de zacate. Pues andamos cortando ahorita para que el invierno ya que, que llegue el frío. Bueno, digo que ya que llegue porque ya llegó. Hoy amaneció a 48 grados Fahrenheit, que se tierra dos vienen siendo como 8. Ah, no está, está frío, pues traigo la sodera. <coughs> No tarda mucho porque tengo otra, otra sodera más gruesa y deje de usar esta gorra y use de las otras. Pero sí, hoy andamos haciendo esto porque aquí uh, se va a dejar así como está ahorita. No se le va a trabajar. Ahí se va a quedar durante todo el invierno. Y ya el año que viene, si Dios quiere, aquí se va a sembrar chicharo amarillo. Como en, en abril, a mediados de abril. Dependiendo que tan mojado esté en la, en la primavera para poder venir a disquear aquí y, y sembrar. Bueno, ya acabé ahí en la parcela que andaba. Ah, bueno, ya acabé en la parcela donde andaba. Ahorita me van a ayudar a moverme para el rancho y empezar en la, en la otra parcela. Aquí en la parcela esta ya andan haciendo hileras el frijol negro para cosecharlo si Dios quiere esta semana y la andan haciendo así para que se seque un poco la hierba y para que también para que se seque un poco la hoja en, en el frijol así Dios quiere como para el viernes a lo mejor el jueves ah, se cosecha como ven aquí todavía no le, no le da pero la máquina anda ahí atrás es lo que andan haciendo ahorita ahí y allá está el troquecito ese blanco a los compañeros del equipo de vegetales andan cosechando coliflor. Ahí tienen sus gators con los que se mueven ellos. Ah, pues lo que andan haciendo allá cosechando la coliflor blanca. Ok, ya ando aquí en la otra parcela. Cortando el zacate este. Mira el tipo de trigo que es esto. Y bueno, se acaba por ahí. La, la siembra este después de lo que sigue ahí es pura hierba sacate ramas y ah, pero esto de esta parcela todo esto café es que miran ya hasta la orilla de los árboles de todo esto lo que tengo que cortar el olor de esta cosa es, es muy fuerte cuida que venía del otro lado así para allá que iba a favor del aire con favor de decir todo el olor me estaba dando a mí un olor bien fuerte Huele a sacate, pero no sé, no puedo explicarle ese lugar, pero es, es fuerte. Pero allá hay unas, ah, el rancho tiene unas pruebas ahí de unas flores nativas de aquí. Pues esas no las voy a mochar. Voy a sacar a la vuelta y mochar alrededor. Y solo tener cuidado que creo que por allá hay unas estacas que tienen ahí. Ah, cuando las mire. Pararme, bajarme, quitarlas y ponerlas otra vez donde estaban. Aquí voy a pasar por este monte que está aquí. A ver si no hay una. Uh, así ya después de la pasa la chapadora, se cuenta que no había ningún monte ahí. Ya no deja nada. Allá está el rancho y las norcerías. Allá está la otra parcela, está otro maíz, hay un maíz blanco. Es el maíz blanco que está ahí, es un pedacito nada más. Ese se va a cosechar a mano. Viene gente de fuera y ellos lo, lo cosechan a mano. Ya lo que quede, después vamos nosotros con la triadora y lo levantamos. Este es el cuadro que les decía que son las pruebas que tiene el rancho aquí, esas flores amarillas. Todo esto, todo esto está en el invierno, se seca y se muere. Ya cuando viene el otro año, salen un montón de flores moradas, amarillas. Se mira bonito aquí cuando está, cuando está floreado. Ahorita ya es pura hierba y... Parece que están saliendo árboles ahí, eso. Eh, así como el año que viene, sí, ya se mira. Se mira ya más bonito. Pero me falta bastante para acabar. Yo tengo que ir despacito porque, como aquí el sacate está alto, 
Y está pues, peso, grueso. No le puede dar terreno al tractor. Pero tengo que ir a despacio. Ok, ya di dos vueltas alrededor de la parcela. So, ahora lo que voy a hacer es hacer la línea aquí en el monitor para ya a irme de derecho. Entonces aquí en el monitor, ah, como pueden ver aquí puse que es la parcela 8. Ahí se llama, la, así tiene el nombre la parcela esta de aquí para los, para los, uh, los records. Entonces aquí donde dice set track, me voy a ir aquí. Eh, voy a poder poner una nueva línea. Y luego el método de A a B. Entonces yo voy a tomar un punto aquí que va a ser el A. Y voy a más o menos alinear el tractor de esa cosita dorada que está ahí. Allá una estaca que no se mira, pero está una estaca naranjada que está allá. Entonces so, voy a ponerle aquí. Y ya le puse uno, ok. Después, cuando le empieza a dar, le voy a presionar aquí donde dice a set a la A. Y después ya que el tractor camine 10 pies, creo, o 20, ya me va a decir que ponga la B. Y luego ya aquí y ya empieza a jalar el GPS. So, le voy a dar para adelante. Entonces me voy a poner derecho allá, tantito, a ver, ahí está, voy a, la, le voy a presionar a la, a la A, aquí, y ahora voy a dar un pasito para adelante, a derecho más o menos, y luego ya presiono la B, y luego aquí donde dice Dan, se va a prender este, y lo presiono aquí, y ya el tractor se va ahí derecho y ya yo no tengo que a manejarlo solo cuando dé la vuelta a que llegue la cabecera cuando tenga que llegue la cabecera voy a, a seguir dándole otras dos vueltas más para tener espacio a cuando dé la vuelta en la cabecera podía voltear así a más ancho más abierto no tan cerrado para no que no vaya tan cerrado, y de la vuelta tan cerrada, perdón, la, la mor para no dañar el, el toma de fuerza o romper una manguera o cosas así. Por eso uh, voy a dar la otras, otras dos vueltas alrededor de la, de la parcela para, para poder este, a dar bien la vuelta en, en, en la cabecera para no darla tan cerrada, darla más abierta. Aquí está una de las estacas que le decía. Ahorita me voy a parar sí. a bajarme y moverla. Tengo que bajarme, quitarla, pasarla otra vez y ponerla en el mismo lugar. So, voy a apagar esto siempre que se van a bajar. Pongan, bajen todo el acelerador, pongan en parque el tractor y apaguen la cortadora. Aunque, aunque no vayan a ir para atrás, como quiera, apaguenla porque la parte que es más seguro, pues. Pues cuando se levanten de aquí y está prendida esta cosa empieza a pillar bien feo y después te duelen las orejas. Pero ahorita voy a, a quitar esa cosa. A ver qué tan enterrada está esta mugre. Ah, no está mucho. Ahí güey está bien dura. Sí está. Voy a tener que poner la cámara allá y creo que está quebrada. Ah, está doblada allá. Eh. Voy a tener que usar las dos manos. Listo. Ahora ya que la quité, voy a tener que subirme. Y me acordarme dónde estaba, creo que estaba aquí. Que no la voy a poner exactamente en el mismo lugar donde estaba. Ok, ya que la pasamos, la voy a tratar de poner donde estaba yo. No exactamente donde mismo, porque obvio no me acuerdo dónde estaba. Y con toda la cortera sacate que hice, ya ni se mira, pues le voy a tantear. Ah, creo que era por aquí. No, a ver. Ah, y como por aquí. A ver si puedo enterrarla, porque está bien dura la tierra y no traigo un martillo. Y no voy a tener que agarrar uno de los cierros que andan ahí dentro del tractor. Ok, ya quedó. Ahí estaba más o menos, creo. Si me preguntan, ahí sí que ahí estaban de la agarré. Ahorita vamos para arriba del tractor y a dar la vuelta. Seguir dándole para allá. 
Y ahí hay otras dos, otras dos estacas que creo que voy a tener que quitar otra también, porque también está. Ya voy llegando al corte donde está la estaca. Pero sí, la razón por la, por la que esta parcela no se había trabajado ni nada es porque el, el rancho tiene un programa de ecología. Pues esta parcela la estaban usando para, para experimentos, ya sea también para qué tipo de hierbas salían aquí, qué tipo de animales se venían a esta parte de la parcela, qué tipo de aves, uh, y por eso la tenían así. Pero ya este año se decidió meterle la, la mover como lo están haciendo ahorita, para que el otro año, si Dios quiere, a sembrar aquí algo, ya sea trigo, maíz o frijol. Ah, porque por la parcela está grande, son como 70 acres, 75 acres a lo mejor, más o menos. Y pues es buena, es buena parcela, porque lo que había dicho mi papá, que en los años anteriores que sembraban aquí el lote, se daba muy bien la, el, el elote. Este, y pues a veces aquí le calamos sembrando otra cosa para que no esté la tierra así nomás y trabajar por mucho tiempo. O bueno, sí trabajar, pero porque no tenga, no sé, que no la estemos usando. Porque es bastante, como le dije, son 75 acres más o menos. Pues todo, todo eso. Voy a la hierba que hay. Este, pues para que no, no esté así. Para que entre en la rotación de los cultivos aquí en el rancho. Por eso le estamos haciendo esto ya el año que viene. Ya está, le metemos el disco o el subcelo para... A mí no creo que esté tan dura porque no le hemos pasado nada de mover por aquí. Siempre ha estado así. A lo mejor con el puro disco tiene. Y... Ya sí podemos sembrar algo. Ah, pero... Pues sí, bueno, es todo por este video. A mí todo el día me la voy a pasar aquí. Con la... Con la mover. Y pues... Ya si Dios quiere, más adelante... Esta semana, si pues echamos el frijol negro... Ah, les voy a grabar un poquito la, para cuando se coseche. Ah, pero sí, bueno, eso es todo por este video. Ah, gracias por, por verlo y gracias por los comentarios, por las vistas, por las suscripciones. Ahí va aumentando poco a poquito, ahí vamos. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Pero sí, nos vemos en el próximo y gracias.